அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பானது ஓசிடின்னு சொல்லக்கூடிய அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் இந்த அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப பண்ணிகிட்ருப்பாங்க எத்தனை முறை பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து திருப்தி ஏற்படாது ஒரு உதாரணத்துக்கு கை கழுவுறதாக இருந்தால் அடிக்கடி கை கழுவிகிட்டே இருப்பாங்க கை புண்ணாகிற வரை கழுவுவாங்க இப்போ வெளியே கிளம்புற மாதிரி இருந்தால் வச்சுக்கோங்களேன் பூட்டை வந்து பத்து முறை பதினஞ்சு முறை இருபது முறை இழுத்து இழுத்து பார்ப்பாங்க பூட்டிட்டோமா இல்லையா அப்படின்ட்டு ஃபேன் ஆஃப் பண்ணோமா இல்லை மறந்துட்டோமா அப்படின்ட்டு திரும்ப திரும்ப செக் பண்ணுவாங்க வீடை வந்து அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு பொருளை எடுத்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க லைட்டாக அழுக்குப்பட்டால் கூட அந்த இடத்த திரும்ப திரும்ப சுத்தம் பண்ணுவாங்க துணியும் அடிக்கடி துவச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க டாய்லெட்டை அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பாத்திரத்தை அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு எத்தனை முறை அதை வந்து க்ளீன் பண்ணாலும் அந்த திருப்தி வந்து வராது க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்ற திருப்தி வந்து வராது இது ஒரு வகை அடுத்தது இன்னொரு வகை இப்போ சாமி கும்பிடுறதா இருந்தால் வச்சுக்கோங்களேன் தினம் தினம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம்ட்டு சாமி கும்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஸ்லோகன் சொல்கிறதா இருந்தால் அந்த ஸ்லோகனை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு பெல்ட்டு போடுறதா இருந்தால் கூட அந்த பெல்ட் வந்து ஒழுங்காக லாக் ஆகிருக்கான்ட்டு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் செக் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் இப்போ ஒரு லேடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேங்க் ஃபுல் வாட்டரையே வந்து வீடை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் இருந்திருக்கு அதனால் அவங்களுக்கு வந்து வீடை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வந்து மனசில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி குளிக்க ஆரம்பித்தாலும் அவங்க வந்து குளிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் மூளையில் சுரக்கக்கூடிய கெமிக்கல் செக்ரேஷன் வேரியேஷனால் நம்முடைய பிஹேவியரில் வந்து ஒரு மாறுதல் ஏற்படுது பிஹேவியரல் டிசார்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு விஷயத்தை பற்றி திங்க் பண்ணுவாங்க அதே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதோ அல்லது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதோ இருப்பாங்க அப்செஷன் அப்படின்னா எண்ணம் கம்பல்ஷன்னா என்ன கட்டாயம் டிசார்டர்னா குறைபாடு அந்த எண்ணம் செயல்பாடு குறைபாடு ஒரே விஷயத்த திரும்ப திரும்ப எத்தனை முறை பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து திருப்தியே இருக்காது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க வீடை க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க உடம்பு க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க கையை க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க கிச்சனை க்ளீனாக வச்சுருப்பாங்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் நார்மலான க்ளீனிங்க்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளீனிங்க்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசம் உண்டு அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து ஓவராக க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அல்லது ஓவராக திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அல்லது ஒரே விஷயத்தை வந்து திரும்ப திரும்ப பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலிங் ப்ளஸ் நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ற ஹோமியோபதி மருந்துகள் நல்ல பலன் அளிக்கும் இந்த மாதிரி அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப செய்யக்கூடிய ஒரு நோய் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அது வந்து பிரச்சனை அப்படின்றத வந்து உணர்ந்து உடனடியாக ஒரு சைக்காலஜிஸ்டையோ அல்லது ஹோமியோபதி டாக்டரையோ அணுகி நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த சிகிச்சை வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர்னால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா தயங்காமல் உளவியல் ஆலோசனை சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலிங் மற்றும் ஹோமியோபதி சிகிச்சை வந்து ப்ராப்பராக எடுத்துக்கோங்க இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழுங்க நன்றி வணக்கம்